kila nikigeuka naona nini kitu cha kwanza nililia sana nililia mno na nikafanya maovu kosa langu ni lipi nilijihoji mimi kwenye hii nchi nakosea wapi na kama nakosea sikuna mahakama sikuna polisi kwa nini nafanyiwa hivi kwa nini nafanyiwa hivi kwenye nchi hii nchi ambayo inadaiwa ilipata uhuru Badai, nikaanza kufikiria namna gani nitapata msaada. Nianza kusikia mingurumo kama ya magari. Kwa nikahisi niko karibu na barabara. Sasa kila nipo jaribu kuwasimama na anguka. Sababu mguri kwa mbovu, sina nguvu, sijala na sikujua kama ile ilikuwa ni siku ya tatu au ya nne najua ni siku ile. kulikuwa na mvu kwa kutambaa naweza kusimama nikatembea tu mbili nikaanguka mpaka nilipofika eneo la barabara nimefika barabarani nilikaa zaidi ya lisani kaoba msaada hakuna gari iliyosimama nilikuwa nimelala barabarani karibu na barabara nafanya ishara ya mkono kuomba msaada magari yalikuwa yanazuka nilikuwa najisikia njaa nilikuwa najisikia kiu nilikuwa nahemba kwa shida baadaye magari yote hayakunipa msaada nikakata tamaa kuna muda niliona pikipiki na kuja kwa mbali. Nikatoa ishara kuomba msaada. Bahati nzuri yule wa pikipiki hakuwa speed. Sababu ile eneo ni mteremko na ni polini. Hakuna nyumba za watu. Yule wa pikipiki alipaki pikipiki kabla hajafika nilipofika mimi. Umbali mfupi sana, kama mita mia au mita hamsini alae nikamwambia naomba msaada nikawa na, na sauti na, na toa sauti lakini haina nguvu sana baadaye aliposikia akaangalia upande wa chini akaona kuna mtu yuko pembeni mwa barabara amelala hiyo bana akachukua pikipiki yake akasogea ambao kwa maelezo yake alipokuja hospitali anasema kilichomfanya asimame pale alimuona nyoka na, anavuka ilo eneo lina nyoka tatu na mimi najiuliza na kwa nini siku ngapi hata na nyoka <laughs> macheni Mungu aitwe Mungu Mungu ni fundi mimi nilikata tamaa kuishi tena duniani na mara ya mwisho niliomba sala apokee roho yangu lakini nime survive aliona nyoka akawa anamkwepa nyoka. Kwa wakati wa kumkwepa nyoka, akamkwepa sasa kujua aiza huyo nyoka ameingia kwenye kwenye pikipiki au kwenye yale ma, mataili au yuko wapi. Kwa hiyo akalazimika apaki mbele ili aone kama yuko salama. Ndio akasikia sauti yake. Akaja pale. Akanihoji. Wewe ni nani? Kambia mimi naitwa Mdude. Naitwa Mdude Nyagali akasema sikufahamu. Nikamwambia brother naomba msaada. Hata kama unifahamu naomba msaada. Msaada wako nao uombe. Sababu sijui hapa niko wapi. Akanambia hapa huko Inyara. 
akamuomba Mungu kwamba naomba huyu mtu amini. Baada ya muda mchache alirudi wakiwa watu wawili. Yule aliyerudi naye akawa anamwambia, "Wewe umjui huyu? Huyu si ndo mdude ametekwa alitekwa? Atangazwa kwenye redio, kwenye televisheni, si kwenye magazeti?" Ndio yule mtu akawa anakuja kunyanyua kwa nyuma, wakasaidiana wakanipakia kwenye pikipiki tukakaa mshikaki, mmoja akawa ameshikilia nyuma. akanipeleka paka kwa mwenyekiti wa kijiji baada ya kumaliza ile pori tunaanza kile kijiji akanipeleka kwa mwenyekiti wa kijiji waliponipeleka kwa sababu nilikuwa sijiwezi na hema kwa na hema kwa juu sana e na hema mpaka natoa sauti fulani hivi yani kama vile pumzi si imeisha najisikia njaa najisikia kiu kitu cha kwanza ni uomba maji Yule mwenyekiti wa kijiji alivyotoka kwa sababu nilikuwa nimelazwa nje ya baraza lake wakati wanamgongea. Alivyotoka mimi nikawa na wale wanasema anaomba maji. Mwisho wa siku wakasema umekula kwa sababu sikujua kwamba ni siku ya tatu si ya nne tangu nimepotea. Nikajua ni siku hiyo hiyo. Nikamwambia mimi nimekula jioni ya leo nikijua ni siku hiyo hiyo. Umeona? Wakaambia wewe umepotea tangu Jumamosi simpe maji kwangu tumtengenezee uji nikawaomba sana wakisema basi tumpe maji kidogo sana ambapo walijaribu kunipa maji kidogo yakanikaba tumbo wakalazimika tena waniraze waanze kuchemsha maji ya moto wakachemsha maji ya moto wakaninywesha wakaweka na sukari wakaandaa uji kabla hajaanza na taratibu zingine zozote wakaanza kuninywesha uji huku na hema kwa shida makamasi yanatoka wamenilaza chini baada ya kuninyosha uji wakanilaza baada ya dakika ishirini ngapi nilipokuwa kidogo na wafadhali ndio akaanza kuniuliza nikamwambia yule mwenyekiti wa kijiji kwa sababu alikuja yeye na wenye vitu wa vitongoji wawili toeni taarifa polisi kwa sababu nyinyi ni viongozi wa kiserikali na tueni taarifa kwenye chama lakini muhakikishe viongozi wangu wa chama wanapata taarifa basi yule mwenyekiti wa, kiji, wa kijiji alikuwa na namba ya diwani wa mbalizi huko wa Chadema kaambia mimi sina namba za viongozi wa Chadema lakini na namba ya diwani wa mbalizi anasema ni ndugu yake ndo akampigia kwa bana huyu mdude ameokotwa huku tumemuokota huku yule diwani wa mbalizi ndo akaanza kwa taarifu chama taarifu chama kwa taarifu polisi mwisho wa siku viongozi wa chama wakaja kule pamoja na gari wakanichukua wakanipeleka kituo cha polisi uyole baadaye nikapelekwa centro na baadaye wakati polisi wanahangaika na PFC wakasema apitilizwe hospitalini kwanza. Kwa hiyo nikawa nimepelekwa ifara. Sasa moja ya vitu ambavyo vinashangaza ni kwamba paka napoteza fahamu sikuguswa maeneo mengine yoyote ya mwili zaidi ya kupigwa kichwa. Lakini wakati napata fahamu nilikuta nina alama mikononi hizi alama mnazoziona hizi hizi alama ambazo wataalamu wanasema ni pingu sikuwa nazo tafadhali sijui nilivyopoteza fahamu ndo nifungwe hizi pingu kwa sababu wataalamu wanasema zingekuwa kamba zilipaswa kushikula mpaka kwenye nyama. Sasa hizi ambazo zimekula kwenye engo za mifupa ni chuma, hizo ni pingu. Cha pili cha pili kabisa ni kwamba nilikuwa na wallet ambayo hiyo wallet ilikuwa na vitambulisho vyangu pamoja na hela siku kwa na 10000 nadhani, 10000 noti. Lakini 
yule mwenyekiti wa kijiji wakati wana research walikuta nina vitambulisho tu na havipo kwenye wale lakini baadaye wakati napeleka hospitalini wakakuta mgongoni nina vidonda kitu kingine paka napoteza fahamu sikuwa na, na ilikuwa na shida sikuwa na shida ya mguu sana huu huu mguu ulikuwa na shida tangu nilipopigwa na polisi mwaka 2016 lakini ulikuwa ume recover naweza kutembea vizuri lakini nikakuta huu mguu una shida lakini chini ya miguu yote miwili misuli ya nyuma nikawa najisikia maumivu baada ya kukagua pale ustalini wakakuta kuna alama anaki walikuwa anapiga sina virungu anapiga yani kuna alama nyeusi kama damu imeviria hapa ndani ambayo hiyo misuli paka sasa hivi nanisumbua maana hivyo nilifanyiwa nikiwa nimepoteza fahamu sasa sijui nilifanyiwa ni nini vingine nikiwa nimepoteza fahamu anaki walifanya kila chochote kila ambacho waliona wao ni sahihi kwa kama unapenda kuwa na muonekano mzuri wa kichwa chako baada ya kunyoa sasa usiumize akili hapa na wazungumzia J and R Mtita Barbershop ambao ni saluni ya kisasa na bora kuliko zote fika J and R Mtita Barbershop ambao wamekuandalia huruma zifuatazo kunyoa scrub bridge wefu masaj na nyingine nyingi ambazo utazipata hapa J and R Mtita Barbershop Wanapatikana Buguruni Rozana mtaa wa Mitumgini, Mbagara Kongoe mtaa wa Kichangani, Kwanzizi Ali wanatazamana na zahanati ya Mtoni, na Tandika wapo Sudani. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0745 88 11 12 Joe J and Aram Tita Baba Shop. Karibu, upendeze.